皆さんこんにちは佐々木純です賛美曲そのものに注目し込められた祈りを知り共に賛美することで恵みを分かち合う番組ホーリーセッションの時間がやってまいりました今日はシンガーソングライターとして活躍されている竹下静さんをお招きしていますよろしくお願いします
なんか今回まあフォーカス曲で、はい、あの一緒に歌わせていただいたあのただあなたの愛の中で、はい、これはあのどういったそういう思いが込められた曲ですか。はい、えっとあの曲はですねあの詩編の八編の、うん、あの言葉から作った曲なんですけれども、まあ、人とは何者なのでしょうっていうね、うんうんうん、その神様が私のことをそんな風に愛してくれるなんて私って。何なのっていうまあことを言ってるところじゃないですか。で、まあ私あのこう実は牧師家庭に生まれ育ったんですね。純、う、粋、ん、でもね一緒ですよね。はいはい、<笑>牧師家庭に生まれ育って、うん、本当にその小さい頃から神様のことをあの知れていたことはとっても恵みだったと思うんですけれども、でもなんかこう自分の信仰というのが自分のものになっていない、うん、なんとなくそんな雰囲気。をずっと抱えながら、うん、その神様が愛されて愛,愛してくれてるって、えー、いう言葉がある、あま神様が愛してくれてるって、うんうん、あの言ってくれるんだけども、その愛ってどういうものなのかっていうのがなんか、うん、頭では分かってても、うんうん、なんかあんまり実感ができなくて、うんうん、でも本当大人になってからその自分の罪っていうことを、うん本当に示されて、うん、その自分の罪を自覚したときに初めて、うんあ、神様に愛されてるってこんなにすごいことなんだっていうのを、あのー、もうなんていうか頭じゃなくても体全体でそれを実感できたというかなんかね本当にその時初めてあの救われたあのそんな気がしたんですね。まあ、そのあのー思いを歌にしたのがその「ただあなたの愛」の中でなんですけれどもその詩編の,あの発展の,あの箇所からすごくその自分のそのなんていうかう心がこう変えられた部分とすごく重なって作った曲なんです。
けあなただけを慕い求めあなただけに僕はついてゆく You love you follow me All of the days of my life Days of my life, you let me follow me. All of the days of my life, I am a ton of s o u b a d I k i l l your l o v その聖書の,そのモチーフというかあのがきちんとあるんだけれどもそこを自分の少しカラーというかその言葉であの歌っているところがすごい新鮮で,であのもう一つの「永遠に」っていう曲もこれはもう多分。すぐみんな聞いたら紙幣23編があってでもすごいなんかこうたくさん23編の曲ってある中ですごくなんかあ違う切り口というかすごい新鮮だなと思ったんですけどありがとうございます聖書のそのそういう箇所からインスピレーションをもらってっていうのはそのずっと前からそういうあのことはしてたんですかそうですねあのその自分で曲を作るときは、まあ、基本的にはその、ね、神様の愛を、うん、あの歌いたい自分の言葉で歌いたいっていうことがもちろん基本にあったんですけれどもそのただあなたの愛の中でっていう曲を作ったのが、うん、そのしその聖書のこの箇所から作ってみようっていうふうに初めて意識して作った曲なんですね。じゃあそういう時は結構あの初めてというかそうですねんあんまりその聖書の中に書かれている言葉そのものを使って、うんうん、あの歌を作ることはあまりしてなかったんですけれども、うんうんまあ、その人とは何者なのでしょうって言葉、うん、そのまま書いてあるじゃないですか、うんうんうんうん、まあそういう言葉を使ってあのもうそういう聖書の言葉っていうのはもうそれだけでパワーがね、うんうんうん、ありますからそのパワーを私もちょっとお借りしながら、うんうんうん、<笑>自分のあの信仰の証というか、うん、そういう曲を作りたいなと思って作ったのが、うんうん、ただあなたの愛の中で今まで書いてきたその、はいまあ、自,分自分で、まあ、詩を書いてっていう曲と、うん、聖書の言葉をこうモチーフにした曲ってやっぱりちょっと違いますか、うん、歌ってたりそうですねあのそういう曲を作るようになって、うん、その聖書がすごいより身近に、うん自分の中で感じられるようになったというか、もちろんね、そのずっと小さい頃から聖書をまあ身近にあったんですけれども、うんうん、やっぱりあのこう一枚幕があるような<笑>感じがあったりしたんですけれども、やっぱりその聖書の言葉そのものにパワーがあるっていうのが、うんうん、あのすごくあの歌ってていつも思わされてます、ね。今朝もまたアラームで目が
覚める大切なあの人を送り出したらありふれた一日の始まり、うん、乾いたシャツは太陽の匂い雑誌で見た料理に挑戦幸せへのその香り確かめるこんな毎日が無駄に思えてもそれはきっと素敵な未来へと続く。
東北の、はいえー、と本当に震災があった地域でしたそうですね、あの出身がその東北の宮城県だったので、うんうん、もう本当に自分の、まあ、住んでいた場所というかそうです、ね、あと周りがそういう、うんまあ、状況になって、うん、どいろいろその後に、ね、コンサートとか行かれていると思うんですけど。はいはいどういった変化がありますか。うそうですね。はい、あのー、まあ私自身もその東日本大震災をねまあ東京にいて、えー、それで経験したんですけれども、それまでも一生懸命歌っていたつもりではいたんですけれども、まあ、そのね震災を経験して本当に自分が何のためにあの。この活動をしているのかっていうのをすごくあの改めて考えさせられてで、まあ、自分の、ね、命があの今あるってことは本当に当たり前じゃないんだっていうことをおもう本当に痛感したんですよねそれであの本当に自分が今与えられている命を使って、まあ、使命を果たしていこう命を使うとね書きますけど使命って。えー、その使命って私に与えられた使命って何だろうって、うん、そういったことも本当にいろいろ考えさせられて、うんまあ、私が今できることを歌を通して神様の愛を伝えるっていうことを、えー、より多くの人にしていきたいなっていう、うんまあ、それが自分の使命だっていうことをはっきり、うん、あの示されたというか、うん、それであの今まではそんなにあの活動もまあ、その震災まではあんまり積極的に自分からこう活動を広げようというふうにあまりしてなかったんですけれどもまあそれを機にあの本当に自分からまず出ていっていろいろな人に教会以外のところでもまあそれこそ,その被災地でコンサートなんて言ったらあの仮設住宅の,あの集会場とかそういうことところでコンサートするんですけれども私のことなんか誰一人知らないようなところでねあのコンサートをするんですよねでもその中で、うん、あの少しでも私があのその歌っている歌を通して神様が少しでもその神様の愛をあのその一人一人に注いでくださるといいなとそのための道具になりたいなと思って、うんうん、そんな活動も、ね、したりしてるんですけどそういう時っていうのはあのその一般の方が知っている曲をレパートリーに入れたりとかそうですねもうほぼそういう曲をやって、うんでまあ、ところどころ、まあ、ゴスペルシンガーですっていうふうに紹介、はいはい、自己紹介して、はい、ゴスペルってこういうものですよ。ゴスペルちょっとじゃあ歌ってみますっていう感じでもう本当に触りだけあのを届けるっていう感じを最初はやってましたねで少し何回か行ってあの顔見知りになってきたら少し自分の曲とかで自分の曲に込められた自分がどういう思いを込めてこれを歌っているのか、まあ、それはもちろんねその神様の愛を伝えるっていう目的で作っている曲ですから必然的にそういう話になるんですよね。まあ、そういうのの中で、まあ、少しずつこう愛ということを感じていってもらえたらなっていうふうに思ってやってますね。これからの活動の中で、はい、まああのなんかこんなことしてみたいとか、あとこういう曲を書いてみたいとか、はい、なんかそういうなんかビジョンとかってありますか。そうですね。あの曲に関しては。うんうなんていうか素直な心の賛美をちょっと書いてみたいなっていうのがありますね。あのまあ、自分で曲作る時っていつもあんまりこうキリスト教用語とかそういうものを使わないで作るっていうのはまあ割とあるんですけれどもまあそれをあの全部崩してっていうかあのもう本当に自分の心の中に今湧き出ている。神様への思いとか、うんうんまあ、そういうのを、まあ、素直なあの、まあ、誰に聞かせるためとかじゃなくて、うんうんうん、その自分の素直な心をそのまま注ぎ出したようなそんな賛美をこう作ってみたいなというのがあります、ねうん、ぜひそれは聞きたいですね<笑><笑><笑>ぜひ、はい、書いてまた遊びに来てください、ね、はいわかりました<笑>ありがとうございました、はい、ありがとうございました愛される四角のない私に注がれた
ソングライターの竹下静さんにお話を伺いました、えー、新しく書かれた、えー、詩編をモチーフにしたたくさんの曲の中から、えー、ただあなたの愛の中でという曲をあのフォーカスにしましたけれども本当に聖書のモチーフ、えー、人とは、えー、何者なのでしょうそこが本当にやはり聖書の言葉なのでストレートに入ってえー、来るんですけれどもでもその中に自分の、えー、気持ちっていうかそういうところがストレートに曲に表れていて、えー、とってもなんか、あのー、聞いていてあ素晴らしいなというふうに思いましたこれから生み出されるですね賛美が本当にさらに楽しみ、えー、です、えー、この番組では、えー、皆さんからのいろんな、えー、感想をお待ちしています、えー、最近では、えー、見ていますっていうふうに声をかけられることもあるんですけれども、えー、ぜひ皆さんのお祈りそして励ましの言葉を、えー、かけていただけたら嬉しく思いますそれでは次週またホーリーセッションでお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました